Kalau anda sangat setuju dengan pendapat Ananda Bahwa tidaklah adil Apabila rakyat kita yang sedang berjuang untuk membangun daerahnya Demi kemamuran rakyatnya Harus membayar upeti pada pajajaran Pamanda Cakrabuana Saya rasa syarat upeti ini tidak terlalu berat <laughs> Ananda Jagabaya Betapapun kecilnya harta itu Tapi bagi kami sangat berarti Saya bisa memaklumi itu Tapi dengan adanya upeti tersebut Menunjukkan bahwa Antara Cirebon dan Pajajaran benar-benar ada keterikatan wilayah. Tanpa upeti sekalipun, kami tetap ada keterikatan. Bukan saja keterikatan wilayah, tapi keterikatan batin, keterikatan darah. Apakah kau lupa bahwa aku adalah putra Prabu Siliwangi? Kami tidak pernah lupa, dan Prabu Siliwangi juga tidak pernah mengingkari. Tapi peraturan ketatanegaraan yang mengharuskan demikian. Maaf, Ramawa. Saya ingin mengajukan pendapat. Silakan. Kakang jaga baya. Di Cirebon sekarang ini, saya telah mengetrapkan peraturan sesuai dengan ajaran Islam, yakni mewajibkan membayar zakat bagi mereka yang mampu. Dan hasil dari pengambilan zakat yang tidak seberapa itu akan saya manfaatkan untuk kemakmuran rakyat Cirebon dengan membangun keperluan umum dan membantu penderitaan fakir miskin. Jadi tolong. Kakang sampaikan pada Eyang Prabu Siliwangi Kami tidak mampu membayar upeti Tapi Dinda sebagai penguasa Kan bisa mengurut pajak penambahan pada rakyat Tentu saja bisa Tapi Islam tidak mengajarkan Kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya Dinda jangan terlampau lunak terhadap para kaulah Nanti mereka akan lebih berani Dan untuklah kebawaan Dinda Sebagai penguasa Kakang jaga baya Manusia pada hakikatnya sama di hadapan Allah Sesungguhnya, bagi laki-laki dan perempuan, yang muslim dan mukmin, yang taat pada perintah Allah, yang berlaku benar, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Silahkan, Kang. Akan tetapi, bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin, yang menyalahi atau melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang durhaka dan sesat sesesat-sesatnya dan ada ayat lain tentang akhlak dan iman yang menyatakan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu itulah sebagian hikmah yang diwayukan Tuhanmu kepadamu dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. Ya ayyuhan nasus kuru nikmatallahi alaikum hal min khalqin ghairullahi minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun Hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu Adakah sesuatu pencipta selain dia yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tiada Tuhan selain dia. Maka, mengapakah kamu berpaling? Uh, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kami akan membagikan pengumpulan zakat kepada kalian. Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapa karib kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan membangga-banggakan dirinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kakang jaga baya Silahkan duduk Silahkan di sini 
Sudahlah, di sini saja. Bukankah Dinda pernah mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya uh, adalah sama dalam agama Islam? Benar, benar sekali. Uh, maaf, mungkin ada sesuatu yang ingin Kakang sampaikan kepada kami. Saya telah mengikuti ceramah-ceramah Dinda. Apakah ada yang bertentangan dengan kebijaksanaan Tajajaran? Sudah pasti ada. Tapi tidak bagi saya, saya tertarik pada ajaran agama Islam. Hmm. Rasanya hidup ini penuh damai jika kita melaksanakan ajaran itu dengan sungguh-sungguh. Memang itulah tujuan agama kami. Menciptakan kehidupan damai, bahagia, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di akhirat. Atau kehidupan setelah kita mati nanti. Ya, Dinda, mulai hari ini saya akan masuk agama Islam. Alhamdulillah. Baiklah Kakang, mari Kakang ucapkan dua kalimat syahadat. Silahkan Anda. Ashadu Allah ilaha illallah. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Wa ashadu anna muhammadur rasulullah.